Thank you, Pastor. Hello, everybody. 안녕하세요. Wonderful to be back here again. 예, 다시 돌아오게 해서 정말로 좋습니다. We love Global Revival Church. 저는 이 글로벌 리바이벌 교회를 참 좋아합니다. And Pastor John Paul. 그리고 우리 그김 목사님과 How many appreciate Pastor John Paul? 예, 김 목사님 너무 감사드리죠. Amen. Amen. And your wife and your family, we love you so much. 예, 우리가 김 목사님 너무 사랑합니다. And we're going to have a good time tonight. 오늘 저희가 참 좋은 시간을 가질 겁니다. How many this is your first time uh, being in one of my meetings? 예, 저기 제 집회 처음으로 오시면 손 들어 보실래요? Awesome. We want to welcome you. 어, 다 환영합니다. So glad you're here. 예, 참 감사합니다. 여기 오셔서 기쁘고요. And we've been having some amazing uh, time here in Hawaii. 예, 하와이에서 제가 참 좋은 시간을 지금 보내고 있는데요. And I believe that the next three days uh, God can change your life. 예, 제가 믿기로는 앞으로 3일간 하나님께서 여러분의 삶을 바꾸실 것입니다. Because I know in his presence when we encounter him we're changed. 왜냐면 하나님 임재 가운데 우리 하나님을 정말 만나면 우리의 삶은 변할 수밖에 없습니다. And I believe each meeting is going to be different. 제가 믿기로는요. 각각 미팅이 참 틀릴 건데요. It's going to be a unique word. 굉장히 그 독특한 말씀과 a unique message. 그리고 그 독특한 메시지. And we're going to pray for people. 그리고 제가 사람들에게 기도할 건데요. And I believe God's going to touch people. 예, 제가 믿기로 하나님께서 여러분을 만지실 것입니다. And I believe this weekend there's going to be glory, power and breakthrough. 예, 제가 믿기로는 영광, 능력, 돌파. In your mind 여러분의 생각과 in your heart, 여러분의 마음과 in your emotions, 여러분의 어떤 감정과 for some in your physical body, 그리고 아니면 어떤 신체적 문제들 and we're going to have a powerful time in God. 예, 굉장히 하나님 안에서 아주 강력한 시간을 보낼 것입니다. So Father, I thank you for tonight. 예, 제가 주님 감사합니다. And Holy Spirit, I invite you into this place. 예, 성령님을 제가 초청합니다. And Jesus, we pray you would talk to us. 그리고 예수님 우리에게 말씀해 주시고 speak to our hearts. 우리 마음에 말씀해 주시고 encounter us. 우리를 만나 주시고 Lord, I pray that your hand would be upon people tonight. 그리고 오늘 밤 하나님께 손을 이 사람들을 만지시고 and I pray that a mighty touch of your power would touch people tonight. 그리고 하나님의 이 강력한 능력이 이 사람들을 만지도록 기도합니다. Take all the limits off, Holy Spirit. 모든 제한을 다 걷어가 주시고 <웃음> We just speak joy over people. 하나님께 우리가 기쁨으로 We speak breakthrough over people. 그리고 돌파와 And I pray from this night from from this first night that your presence would minister to people's lives. 오늘 첫날부터 주님의 그런 임재가 함께 이곳에 임하기를. In the mighty name of Jesus we pray. 제가 권능의 예수님의 이름으로 기도했습니다. Amen. Amen. Okay. So for those of you that are getting to know me and our ministry, my wife Stephanie, she is here with me not in the room but she's at the hotel. 네, 저를 어, 아시는 분 알겠지만 제가 아내와 함께 왔는데요. 지금 여기 자리는 없지만 지금 호텔에 있습니다. With our new son Braden James. 예, 제가 어, 아들 어, 사실 얼마 안 됐거든요. 그래서 Braden James랑 같이 있습니다. He'll he'll definitely they will definitely be here on Sunday morning and Sunday night. 예, 그 주일 날에는 여기 올 것입니다. Maybe tomorrow night. 아마 내일 밤에. Depends how he does with sleeping. 예, 그 아들이 아직 어려서 그 아이가 어떻게 잠을 좀잘 따라주면. But but Stephanie sends her love to everyone here. 예, 제 아내는 여러분을 잘 만나기를 지금 원하고 있습니다. And she's praying at the hotel while we're here. 예, 우리가 여기 있는 동안에 아내가 호텔에서 기도할 것이고. And she's praying for God to touch every person here tonight. 예, 하나님께서 여러분 모두를 만지시기를 기도하고 있습니다. Hallelujah. Hallelujah. And our little boy, he's ten months old now. 예, 지금 십 개월 됐거든요. He is crawling all over the place. 예, 지금 다막 사방 팔방을 기어 다녀요. <웃음> and he's standing up. 그래서 이렇게 일어서려고 하고 있고. And he loves to open up all the drawers. <웃음> 예, 모든 이렇게 서랍 다 열어 가지고 그런. <웃음> oh, yeah, and he's so cute. 예, 너무 귀여워요. <웃음> and I know you're all going to want to hug him when you see him. <웃음> 예, 그 아들 보면 다 이렇게 안아 주고 싶겠죠? But he's he's amazing. 예, 정말 너무 놀라운 아들이에요. So, pastor was saying that um, we have a table in the back of the room. 예, 저기 뒤쪽에 제 테이블이 있는데. So, to let you know more about us as a ministry. 예, 제그 사역에 대해서 조금 더 살, 어, 설명하자면 We love God's word. 우리 하나님의 말씀을 너무 사랑합니다. We believe that God's word has the power to change our lives. 예, 제가 믿기로는 하나님의 그 말씀에 그 우리를 변화시키는 능력이 있다고 믿습니다. We love the Holy Spirit. 우리는 또한 성령님을 사랑합니다. Because he's the breath of life. 왜냐면 성령님께서 우리의 생명의 숨이고 
presence and power in each one of our lives. 왜냐면 우리 삶 가운데 하나님의 그 임재와 권능을 풀어 놓으시는 분이기 때문입니다. And we do have a lot of different new teaching resources in the back. 예, 우리가 그 새로운 어, 사실은 지금 자료가 많아요. We have some that we've never brought to Hawaii before. 예, 예전에 하와이 가져오지 않았던 자료들도 있어요. And I'm just going to mention a few of them. 제가 좀몇 가지를 소개하자면요. You know, some people get stuck in a negative season longer than they have to. 예, 어떤 자기는 사실은 그 있을 시간보다 좀더 부정적인 시즌에 더 이렇게 있는 사람들이 많아요. And sometimes we just let life tell us what's going to happen. 그냥 우리 어떤 인생 삶이 이렇게 뭐가 어떤 일이 벌어지고 있는지 말아도 그냥 기다리고 내비두는 경향이 있는데. Circumstances happen, people happen, and we kind of just get caught up in. What's happening day to day? 예, 그냥 환경이 생기고 아니면 서, 사, 어떤 사람의 문제도 생기고 하는데 그냥 그것을 그냥 그러, 그냥 그렇게 지나가는 경우가 있는데. But I've learned that we can partner with God in our lives to see seasons change in our life. 근데 제가 하나님과 함께 했을 때 우리의 어떤 삶의 시즌이 바뀌는 것을 제가 이제 보게 되는데요. To go from a season of sickness to a season of healing. 예, 뭐 병든 시즌에서 아니면은 그 치유의 시즌으로. To go from a season of discouragement to a season of joy. 아니면 뭐 좌절의 시즌에서 아니면 기쁨의 시즌으로. To go from a season of lack to a season of provision. 아니면 좀 부족한 시즌에서 좀 풍부해지는 시즌으로. So I teach people about how to partner with God in that process. 그래서 제가 그런 과정 가운데 하나님께 어떻게 함께 이것을 해나가는지 대해서 가르치고 있습니다. So we have this teaching set called Shift Your Season. 그래서 너의 시즌을 바꾸는 그런 시대입니다. One of the teachings on here is called Sevenfold. Restoration. 예, 그런 모양은 이제 일곱 가지의 회복이라는 부분이 있는데요. And I love that because Proverbs teaches us that if the thief is discovered, he has to restore sevenfold what he took. <웃음> 예, 그다음 그다음에 잠언에 이제 그 말씀이 있습니다. 그 칠배에 더한 것. This is a powerful truth about the restoration of God in our lives. 이게 하나님 말씀과 사실 진짜 진짜거든요. 저희 삶 가운데. When God restores you, He doesn't just bring you back to His original design. 예. For your life. 하나님께서 회복하실 때는 그냥 원 상태로 회복하시는 게 아니고요. When God restores you, He restores sevenfold or seven times better than what you originally were or had in your life. 예, 아니 그 전에 했던 삶에서 칠 배나 더 증가시켜서 회복하시는 게 하나님이십니다. So I love that. How many ready to take back everything the enemy or the thief has tried to steal 예, from you? 예, 우리의 그 원수가 뺏어갔던 <웃음> 것들 다 되돌려오는 것들. And come into a sevenfold blessing. 그리고 그것이 그냥이 아니고요, 일곱 배나 더 되는 축복으로 돌아옵니다. Oh, hallelujah. 돌아옵니다. Okay, and then we've got this teaching set called "Living in the Glory." 아, 어, 하나님의 영광 가운데 살아가는 거. And that's about living in the presence of God and really. Having your life, your home, everything filled with God's presence. 예, 그 하나님의 어떻게 그 임재 가운데, 그삶 가운데 어 이렇게 하나님의 임재 가운데 살아가는지에 대해서 가르치고 있습니다. And then this one is called visitation to habitation. 예, 그 다음에 그냥 방문해서 거주라는 시대입니다. God doesn't want to just visit you. 하나님께서 그냥 여러분을 방문하기를 원하시는 게 아니고요. He wants to abide with you. He wants to have a habitation in your life. 예, 하나님께서 우리 안에 거하시길 원하십니다. So we teach people how to go from a temporary encounter with God into a lifestyle of living in communion with God. 예, 그래서 우리가 사람들에게 그냥 일시적인 하나님의 방문에서 그걸 넘어서 늘삶 가운데 하나님과 어떻게 함께 살아가는지에서 가르치고 있습니다. Praise the Lord. 예, 주님을 찬양합니다. And for people that like music. 그리고 음악 좋아하시는 분들은요. We have this music CD. 또한 그 워십 예배 어, 시대 있습니다. It's called awakening. 예, 그 일깨우다, 깨우다라는. Because God wants to wake us up. 왜냐하면 하나님께서 우리를 깨우기 원하십니다. Praise God. He wants to wake us up to His life. But this is great because it's all scriptures on the Holy Spirit and God's presence. 왜냐하면 성령과 그다음에 하나님 임재에 대한 그 말씀이 다 이렇게 있습니다. With prayers. 기도와 함께요. And worship music. 그리고 또한 어, 우리 예배와 so 함께요. I don't take any responsibility for it if you listen to it driving your car. 네, 제가 여러분이 이렇게 <웃음> 운전하시면서 들을 때그좀 신경 써서 들으셔야 됩니다. 너무 이렇게. <웃음> How many here tonight know that God has created us to know Him? 어, 하나님께서 우리를 우리가 하나님 알게 만드셨다는 것을 믿으시죠? And when pastor talks about breakthrough. 그래서 그 김목사님께서 어떤 돌파에 대해서 얘기하셨을 때 What is what does that even mean? 그게 어떤 의미일까요? It means that the things that we struggle with in our life that try to hinder us or 
or or or keep us from God's best for our life. 예, 우리가 어떤 이렇게 좀 힘들어하고 고민하고 아니면 하나님께 나가는 좀 막는 것들에 대해서 even the most stubborn areas of our life. 아니면 가장 뭐 완고하고 아니면 좀 이렇게 <웃음> 어 그런 자기만 자기밖에 모르는 그런 거 할지. Anyone have any stubborn areas in your life? 예, 그 여러분의 좀 아까 완고한 그런 부분 있나요? 자기 안에? Praise the Lord. 예, 참 고치기도 완고한 부분. <웃음> Anything that you've just you say, God, just change this about myself or 예, change this about my life. 예, 하나님 이거 좀 바꿔 주세요. 왜 이렇게 지긋지긋 안 바뀌어 이런 것들 있잖아요. Maybe we want to lose weight. 어, 만약에 좀 사실 that, 뭐 체중 감량. Look, come on now. That in and of itself can be a stubborn area. 예, 그게 뭐 체중 감량이 너무 힘드신 분도 있어요. Praise the Lord. 그게 참 바꾸기 힘든. Maybe it's a mindset. 아니면 어떤 생각의 변화. Maybe it's an emotion. 아니면 어떤 감정. Maybe it's a struggle. 아니면 어떤 이렇게 이렇게, 이렇게 Maybe 스트러그라는 것들. Maybe it's anxiety. 아니면은 이렇게 두려워하고 maybe it's days of discouragement. 아니면 이렇게 절망되고 좌절되고 maybe it's relationship conflict. 관계 문제가 있을 수도 있고요. There could be a lot of areas in our life that we need breakthrough. 예, 우리가 참 돌파가 필요한 부분들이 있어요. Or we need God to intervene. We need God to somehow change us to be who he's made us to be. 하나님이 좀 중재하셔서 우리 변화시켜서 하나님 원래 창조한 우리대로 돌아가는 그런 것들이 필요하잖아요. And as we go throughout this weekend, I believe God is going to give us truth to empower us to really see change and breakthrough even in the stubborn areas of our life. 예, 제가 믿기로는 이 3일 우리가 집회 가운데 우리가 하는 말씀으로 또 우리가 하나님을 만남으로써 이 완고한 부분 변하지 않는 부분에 경험하는 돌파가 경험하는 일이 있을 거예요. Now, tonight I want to give us a teaching that will really empower us from the base level in our lives all the way all the way up. So whether you are a brand new Christian or a Christian for years, I'm going to give us a truth tonight that is going to help all of us. 예, 제가 오늘 말씀드릴 것은요. 진리인데 굉장히 기본적인 거예요. 그래서 여러분이 뭐 새신자거든 아니면 오래 믿었건 이런 새뭐 기본적인 것부터 지금 이로 뛰어넘는 것에서 말씀드릴 거예요. I got saved or I came into relationship with God when I was 14 years old. 예, 제가 14살 때 구원을 받았고 하나님과 예수님과 관계를 맺기 시작했습니다. And how many here have heard the healing testimony of my my family of my mom. 가족의 그런 치유의 이야기 들어보신 분. How many have not? 특히 저희 엄마 okay. 못 들어보신 분. So I won't go into the whole story but I'll just summarize it. 예, 제가 다 얘기하겠지만 약간 요약해서 말씀드리면요. This is how I came to know Jesus as my savior. 예, 제가 그 예수님을 내 구세주로 받아들이게 된 이런 이야기예요. My mom was sick for 2 years. 제 엄마가 2년 동안 아프셨습니다. And she was bedridden by the end of it. 예, 그때는 굉장히 그 침대 그냥 누워 있을 정도였어요. She was on 24 bottles of medicine a day. Yeah, good. 24 hours. 24 bottles. Oh, of different medicines. Talk about something stubborn. <laughs> she was diagnosed with MS, multiple sclerosis. Yeah, multiple sclerosis. Um, a blood disorder, tumors, all sorts of sickness. Yeah. <laughs> it's not supposed to be funny, but I guess it's funny. Okay, so she was really sick. Yeah, And she went to a healing service where the minister was praying for the sick. And she got totally healed. And my whole family came to know God. 그래서 저희 전 가족이 예수님을 and, 알게 됐습니다. And I came to know Jesus not just as our savior but as our healer. 예, 그냥 뭐 구세주뿐만 아니고 나를 치유하시는 치료자로서 만나게 됐어요. <웃음> that Jesus was still a modern day miracle worker. 예, 정말 예수님은 현재에도 아직도 치유하시는 그러한 기적을 행하시는 분이세요. And I came to realize that there was nothing God couldn't do in our lives. 제가 이제 깨달았어요. 하나님께서는 하실 수 없는 일이 없구나. There was no sickness he couldn't heal. 예, 그 뭐못 고칠 질병이 없고 there was no wound in our soul that he couldn't heal. 그리고 우리 뭐 가운데 어떤 상처도 뭐 치유하지 못할 게 없고 there was nothing that god couldn't do in our lives. 예, 우리 삶 가운데 예수 하나님께서 할수 없는 게 없어요. 그러니까 다 하실 수 있어요. I've learned something about the reality of the spiritual realm. 그런데 제가 이제 어떤 영적인 영역에서 그러한 현실 실제를 알게 됐는데 we serve god. 우리가 하나님을 이제 섬기죠. and we have a spiritual adversary. 
예, 그리고 이제 근데 사실 영적으로 어려움이 있죠. 역경이. Now the spiritual adversary our enemy in the spirit realm he wants to hinder us from becoming everything God has called us to be. 예, 그런데 이제 그 어떤 영적인 영역에서는 원수가 하나님께서 우리를 통해서 이루고 사는 것을 막는 세력이 있단 말이에요. But God is fighting for you. 그런데 하나님께서 여러분에서 싸우고 계세요. To bring you through every opposition. 그런 그 모든 것을 그 기회를 이렇게 뚫고 나가도록 싸우고 계신데 so that you fully become everything God has intended you to be. 그래서 하나님께서 원래 의도하신 사람으로 되기를 원하세요. And I want to make this statement over every single one of you here tonight. 제가 그이 지금 말하는 거를 모든 한 사람에게 말하고 싶습니다. You are going to be free from every lie the enemy has ever tried to tell you about you. 그래서 원수가 여러분에게 하려고 했던 모든 거짓말에서 여러분은 자유게 될 것입니다. Now we have the power of agreement here tonight. 이제 동의의 능력이 있습니다. If two or more agree on something it gets established. 예, 여러분 아시다시피 두 명이 동의했을 때 뭔가 이렇게 이루어지는 것처럼. This is the power of agreement in prayer. 이게 바로 기도했을 때 두세 명이 함께 동의함으로 기도하는데 그 능력이 so now, 있어요. This is what you're going to do. 그래서 여러분 이제 이걸 하실 건데요. You are going to break agreement with any lie the devil has ever tried to tell you. 그래서 원수가 했던 이 모든 거짓말에서 여러분 동의했던 것을 우리가 깨뜨린 일을 할 거예요. Because if you refuse to agree with something the enemy is doing you break the power of it. 예, 예, 그 원수가 여러분을 하려고 했던 것을 여러분 동의했던 것을 깨뜨리면은 그, 그 힘을 깨뜨릴 수 있어요. The enemy only has power that you give him. 예, 원수는 여러분이 줬을 때그 힘을 받을 수 있는 거예요. Because what did Jesus say? 예수님이 하신 말씀이 When he died on the cross. 예수님께서 십자가에 돌아가셨을 때 He made this statement. 예수님이 말씀하셨죠. He said it's finished. 예, 이것이 다 지금 이루어졌느니라. He did all the work that had to happen. 예수님께서는 지금 모든 일을 이루셨어요. To destroy the power of sin. 예, 모든 그 죄의 능력을 이렇게 파하는. To destroy the power of the enemy. 그리고 그 원수의 능력을 파하는. And the Bible says that when Jesus died on the cross, he made an open show of the enemy. 예, 그래서 그 성경, 성경에 말하고 있습니다. 예수님께서 십자가에 돌아가셨을 때 예수님께서 다 He stripped the enemy of his power. 그 모든 원수의 힘을 다 빼앗겼어요. And totally defeated the enemy. 그리고 완전히 패배시켰어요. So I want you to hear this tonight. 그래서 여러분께서 지금 제가 말하고 싶은 거는 The enemy is defeated by the blood of Jesus. 예, 예수의 보혈로 모든 원수는 패했습니다. Every lie. 모든 거짓말. Every influence. 모든 어떤 영향력들. That he tries to bring into your life. 여러분에게 하려고 했던 모든 영향력들. When the blood that Jesus shed on the cross gets applied to your life. 그 십자가에서 흘리신 예수님의 보혈이 여러분의 삶 가운데 그 적용됐을 때. It strips the enemy of his power. 예, 모든 그 원수의 능력을 다 파하고. And it brings you into a place of breakthrough. 그리고 여러분을 그 돌파의 곳으로 인도합니다. Now it is very important. That we identify every lie we've ever believed from the enemy. Yeah, 우리가 그 원수가 했던 모든 거짓에 대해서 우리가 알아야 돼 어떤 거짓이었던지. Okay, and sometimes we've been believing lies and we don't even know it. 어쩔 때 우리가 내가 거짓말 믿고 있다는 자체를 모를 수도 있어요. Because even from childhood, lies can become incorporated into how you think and and who you are as a person. 예, 그 어렸을 때부터 그 거짓말에서 여러분이 어떻게 생각하나 여러분이 누군지에서 이렇게, 이렇게 만들 수가 있거든요. 거짓의 기반이 돼서. And they become a part of who you are. 그러면 그게 바로 여러분이 그런 사람이 돼 버리는 거예요. And you live with these things. 그리고 그렇게 살아가는 거예요. And you cope with these things. 그리고 그것에 또 반응하게 되고. For example. 예를 들면요. You know the enemy doesn't play fair. 예, 그 원수는 좀 공평하지가 않아요. How many realize that? 그거 깨달으셨나요? That the enemy will even target children. 예, 그 원수는요 어린 아이들도 이렇게 공격해요. See, that's why even before my son was born, I was already praying over him. 그래서 제가 그 아들이 태어나기 전에 그 아들 위해서 기도했어요. And I've been praying over him since he's born. 예, 그래서 그 태어나기 전부터 제가 기도했어요. I pray for God to protect him. 보호해달라고. I pray for God to keep him. 그리고 지켜달라고. I pray for God to put a heart in him that loves God. 예, 그리고 하나님을 사랑할 수 있는 마음을 달라고. Because I've seen the enemy target children. 왜냐하면 그 원수가 아이들에게 공격하는 것도 봤거든요. I've seen the enemy try to bring rejection into a child. 예, 그 아이들에게 어떤 거절감을 심어주려는 것도 봤고요. I've seen the enemy inspire the words of other people to speak negative things into a young person's life. 예, 그리고 어떤 사람을 통해서 그 부정적인 말을 이렇게 집어넣을도록 원수가 또 하기도 하고. And how many know tonight? Words are powerful. 
Has anyone here ever been negatively affected by the words of another person? 하는 다른 사람의 말아 그, 그 부정적인 말에 대해서 영향 받아 보신 적 있죠? Maybe words of rejection. 아니면 뭐 거절의 말. Words of judgment. 아니면 어떤 판단의 말. Hurtful words. 아니면 계속 계속 상하게 하는 말. And what those words do in the spirit realm is they can create a wound on the inside of someone. 예, 영의 세계에서는 그 말이 여러분에게 상처를 만들어요. Maybe someone does something that hurts you. 뭐 아니면 어떤 행동으로 여러분에게 아프게 하든지. Offends you. 아니게 뭐 이렇게 상처 주든지. Even traumatizes you. 아니면 뭐 트라우마를 만들기도 See, 해요. See, there's a big spectrum. 굉장히 참 넓거든요, 이 영역은. From just being offended. 아니면 자, 그냥 조금 이렇게 상처를 받을 수도 있고요. To being traumatized. 아니면 그게 트라우마가 될 수도 있고. By the actions of another person in your life. 예, 다른 사람이 했던 어떤 행동을 인해서. And then what happens? Sometimes people take that hurt. 그런 사람들이 그 상처를 이렇게 딱 받아들여서. And they survive it. 그리고 그거 가지고 살아가요. By pushing it down. 이렇게 밑으로 이렇게 누르면서. By ignoring it. 그거를 그냥 모른 척하면서. By blocking it out. 아니면 이렇게 막으면서. And they survive. 그리고 그렇게 살아가는데. And they keep going forward. 그리고 앞으로 계속 전진해 가는데. But then the enemy is subtle. 그런데 원수는요. He tries to take that hurt, take those words, take that negativity. 아니면 그뭐 부정적인 거 상처 말을. And just keep it down. 그렇게 안에 묶어놓고 until it becomes a part of who you are. 그게 여러분이 누군가 그 여러분의 정체성 영향이 완전 돼 가는데 안 돼요. And then years go by. 그런 시간이 흐르면 and you think a certain way. 근데 이렇게 생각을 하죠. And you have certain emotional triggers. 그리고 이제 어떤 이렇게 감정적으로 건드리면 you have certain things within your soul that's not healed. 예, 여러분의 혼에 아직 치유되지 않은 영역이 있잖아요. And someone could push a button. 어떻게 버튼을 딱 누르면? You know what I mean by that? 예, 무슨 말인지 아시죠? They push a button and then something reacts. 예, 버튼을 딱 누르면 그게 딱 나오죠. And sometimes we just we live with these things. 그런데 그렇게 살아가요 우리가. I know in my life for years I lived with things. 제가 도, 저도 그렇게 살았어요. But I had hurts in me I didn't even know I had. 그런데 제가 그런 나를 상처 줬다는 말이 있었다는 걸 알지도 못했어요 사실은. And when I share with you tonight I'm talking about things that I have also walked through myself. 예, 저도 그걸 통했고 경험했고 또 통과했거든요. There were times even when I was a young adult that I had pain in me but I didn't even know it was there because I was so used to it. 음, 제가 청년 때 받아 어떤 상처가 있었는데 그게 너무 그냥 같이 살아갔기 때문에 그런 줄도 좀 깜빡 있었어요. And then Jesus comes into your life. 그런데 예수님께서 살며 오셔서 And you get saved. 그리고 이제 구원을 받았고 You even get filled with the Holy Spirit. 그 다음에 성령님을 딱 이제 가득 차면 But then you come to God. 그리고 하나님께 나아갔을 때 With this whole history. 그런데 이 모든 역사가 All these experiences. 이 모든 영, 경험들이 All these things you've walked through in your life. 여러분에게 그 살아왔던 삶들이 And then breakthrough starts to happen. 그런데 그 어떤 돌파가 시작되는데 And we're going to learn throughout this weekend even the process of breakthrough. 그리고 제가 이번에 이제 저희 모임 통해서 그 돌파의 과정들에 대해서 설명할 거예요. But one of the very first keys to change in our lives. 그런데 우리 삶을 바꾸는 그 가장 첫 번째 하나 중요한 키가요. is redefining who we are. 그 내가 누구인지 나의 정체성을 다시 한번 정의하는 거예요. God wants to redefine us. 여러분을 하나님께서 여러분이 다시 정의내리기 원해요. He wants to give us a new identity. 즉 우리에게 새 정체성을 주시길 원하세요. Where our identity is not in hurt. 정체성이 뭐 상처받지 않은 Our identity is not in trauma. 어떤 트라우마가 받지 않은 Our identity is not in lies. 그리고 어떤 거짓에 의한 정체성이 아닌 But our identity is in Jesus. 예수 안에 있는 새로운 정체성. And every old thing falls away. 예, 모든 옛 것은 다 파하고 And we walk in freedom. 그리고 우리는 이제 자유 안에서 걷게 돼요. Because where the Holy Spirit is, there's freedom. 왜냐하면 아시다시피 성령이 있는 곳엔 자유가 있죠. And wherever you let the Holy Spirit into your life, He brings freedom. 그리고 이제 그 성령님을 따라 살았을 때 성령께서 인도하시는데 And here's the amazing thing. 굉장히 놀라운 사실이 있어요. You can be totally free. 여러분이 완전히 자유롭게 될수 있어요. From offense? 뭐 어떤 상처나 From hurt? 아니면 뭐 마음에 From trauma? 어떤 트라우마? From lies? 아니면 거짓? You can be 100% free. 완전히 100% 자유롭게 될수 있어요. Oh, praise the Lord. 주님을 찬양합니다. This is an amazing This is an amazing thing about having a relationship with God. 이게 바로 그 하나님과 관계를 맺는 정말 놀라운 부분입니다. So I want to talk to us a bit tonight about identity. 
그래서 여러분과 정체성에 대해서 좀 얘기하고 싶어요. Because if the enemy can lie to you about who you are, he could try to keep you from the destiny that God has for you. 예, 그 만약에 왜냐면 원수가 여러분에게 잘못된 정체성을 주면은요. 하나님께서 원래 여러분을 통해서 이루고자 하는 것을 못 하게 막을 수 있거든요. So tonight we're going to learn truth. 그래서 우리가 오늘 진리를 배울 텐데요. And this truth is going to totally destroy the enemy. 예, 이 진리는 그 원수를 다 파할 거예요. How many are ready? 준비되셨나요? How many ready to get happy? How many are ready to have a new level of joy? Oh yeah. How many are ready for breakthrough? I'm ready. Who are you? I'm going to tell you something about who you are. You see, in order to know who you are, you have to know who you're not. 여러분이 누구인지 알기 위해서는 내가 누구가 아닌지 알아야 돼. Okay, because the enemy will work overtime in your life to try to tell you who you are. 그 원수가 yeah. 여러분에게 계속 여러분이 누구인지 말하려고 할 텐데. But he's a liar. 그런데 그 원수는 거짓말이잖아요. Okay, so everything the enemy says to you is a lie. 원수가 말하는 것은 다 거짓말이에요. And everything God says to you is true. 그리고 하나님이 말씀하신 건 진리예요. Okay, so here's what you're not. 자, 여러분이 아닌 것들. At times you may feel this way. 예, 잠깐. But I'm telling you, this is not your identity. 이것은 여러분의 정체성인데. You are not rejected. 여러분은 거절받지 않았습니다. You are perfectly loved by God. 여러분은 하나님께 완전히 사랑받은 자입니다. You are not a victim. 여러분은 희생자가 아닙니다. You may have been victimized. 뭐 희생자로 어떤 상처를 받을 수 있었을 텐데요. But that's not your identity. 그런데 그게 여러분이 아니에요. You are an overcomer. 여러분은 극복하는 자예요. You are not a depressed person. 여러분은 우울한 자가 아니에요. You may struggle with depression. 뭐 우울증으로 조금 고생했을 수도 있지만 But that is not your identity. 그게 여러분은 아니에요. You see, I tell people this. 제가 사람들에게 말하는 게 Cuz I've had conversations with people. 왜냐면 사람들과 대화를 나누다 보면 I remember one guy, I'm talking to one guy and he's telling me, "Oh, I'm an alcoholic." 어떤 사람이 말해 나는 알코올 중독자예요. And I said, "You're an alcoholic." 어, 알코올 중독자야? How long has it been since you drank alcohol? 그 이게 알코올 주인칸 다음에 얼마나 이런 건데요? Oh, I don't know. It was a long time, at least 15 years. 아마 한 15년 정도. I said you haven't drunk alcohol in 15 years. 그한 15년 정도. And you're telling me you're an alcoholic. 아 15년도 안 마셨구나. 그런데 그 알코올 중독자라고. I said I need to tell you something. 제가 말했겠는데요. Do not take on a past struggle as your present identity. 아, 예전에 내가 했던 걸 가지고 지금 여러 지금 당신이 누구인지라고 말하지 마세요. Don't even take on past behavior as a present identity. 그 예전에 했던 그 과거의 그런 행동을 가지고 내가 지금 누구라고 말하지 마세요. I said you're not an alcoholic. 지금 알코올 중독자 아니잖아요. I said you are a new creation in Jesus Christ. 예수 안에서 새로운 피조물이잖아요. And he just looked at me. 저를 딱 보더니 Like it was a totally new concept for him. 그 사람한테 정말 새로운 어떤 그런 개념이었던 거예요. Because his whole identity in himself Revolved around his past sin and struggle. 왜냐하면 그 사람이 누군가에 대한 정체성은 그냥 과거의 죄로에서 완전히 그렇게 돌고 있었거든요. And how many times do people do this? 얼마나 사람들 자주 일어나요? They take on a past struggle as their present self. 예전에 했던 그런 문제점을 자기가 지금 누구인지 그렇게 말을 대변해요. Now, if you've been in church enough, you've heard these phrases. 아마 교회에 오래 다니셨으면 이 말씀 아실 텐데. In Christ we're a new creation. 예, 그 예수 안에서 우리가 새로운 피조물이다. We've been born again. 우리가 다시 거듭났죠. Our bodies become the temple of the Holy Spirit. 이게 우리가 그 성령님의 성전이 되었고. How many have heard those phrases? 이런 말씀 많이 들으셨죠. Okay. So now I want us to go deeper into that tonight. 예, 제가 좀더 깊이 들어가겠습니다. Because we really have to get it. We really have to understand it if our identity is going to be transformed. 예, 그럼 우리 정체성에 어떤 변화가 생기려면 이거 정말 이해를 하셔야 되는데요. And I want to look at Romans. Let's start in Romans chapter 8. 로마서 8장으로 가겠습니다. We're going to read some scriptures tonight. 예, 우리가 좀 성경을 좀볼 텐데요. This is one of the greatest scriptures that Paul writes about who we are and how God looks at us. 예, 바울이 우리가 누구이고 하나님께서 우리 어떻게 보시는지 말하는 정말 좋은 말씀 중에 하나입니다. Romans 8 verse 29. 29절입니다. 로마서 8장 29절입니다. It says for those whom he foreknew, he also destined from the beginning to be molded into the image of his son Jesus into his likeness that he might become the firstborn among many brethren. 
하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라. So before you were even born, number one, God knew you. 예, 여러분이 태어나기 전에도 하나님께서 여러분을 아셨습니다. And he destined you to be molded into the image of his son Jesus Christ. 그리고 하나님의 아들인 예수 그리스도처럼 이렇게 되기를 만들어주셨습니다. Then it says this in verse, in verse 30. 예, 30절입니다. It says those who he foreordained, he also then called. So you see, God knew you. And then he calls you. 예, 미리 정하신 그들을 또한 부르셨습니다. 여러분 아셨고요, 또 부르셨습니다. He calls you to himself. 예, 하나님께 부르셨습니다. Somehow something in you gets drawn to God. 그래서 어떻게든 아무도 하나님께 우리가 연결되었어요. Something in you gets drawn to Jesus. 예, 그리고 또 예수님한테 이렇게 뭔가 이렇게 끌려가는 게 있어요. That's the Holy Spirit calling you to God. 그게 바로 그 성령님께서 여러분을 부르시는 겁니다. Then it says this: Those who he called, he also justified. 그 부르신 그들을 또한 의롭게 하시고. And what does justified mean? 그래서 의롭 It means to be made righteous and to be brought into a right standing with God. 그래서 우리가 의롭게 되었고 하나님과 하나님 앞에서 우리가 온전하게 설수 있게 되었다라는 뜻입니다. Praise God for justification. 예, 그래서 이러한 의롭게 된 것에 대해서 좀 하나님께 감사드려요. That through Jesus we are brought back into right relationship with God. 그래서 예수님을 통해서 우리가 하나님과 원래 그 관계로 회복될 수 있는 거예요. And that's enough just to get really happy about. 예, 정말 그것만으로 충분히 행복하셔야 but, 됩니다. But Paul doesn't stop there. 그런데 바울은 거기서 끝나는 게 아니고. He goes on to describe what happens to the believer who puts their faith in Jesus Christ. 그리고 이제 예수님께 그런 믿음을 둔 사람에게 어떤 일이 일어난 데서 또 말하고 있어요. So God knew you. 그 하나님께서로 마셨고. He called you. 부르셨고. He justified you. 그렇게 하셨고요. Then number four, it says. That those whom he justified, he also glorified. 그 다음에 의롭게 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느냐. Now this is amazing. 굉장히 놀라운 일이에요. Look at the tense, the the verb tense of this. 여기 보면 시제를 좀 보세요. It doesn't say those whom he justified, he will glorify. 여기 보시면요, 의롭게 하신 자들을 영화롭게 하실 것이다라는 미래가 아니고요. It says those whom he justified, he glorified. 예, 그. 그렇게 하신 것을 영화롭게 하셨느니라. 과거죠. Past tense. 예, 과거 시제입니다. Something already accomplished. 이미 이게 이루어진 And 거예요. What does glorified mean? 그래서 그 영화롭게 한다는 말이 무슨 말일까요? I'm reading from the Amplified Bible. 예, 저희가 그 Amplified 그 바이블 버전을 보시면요. It says he raised them to a heavenly dignity or a state of being. 그래서 a 어. condition of being. Yeah. He raised them to. Yeah. Heavenly dignity. 예, 그래서 그 어떤 하늘의 어, 하늘의 dignity까지 끌어올리셨다라는 그런 뜻이. The original Amplified Bible says a heavenly condition. 아니면 그 하늘의 정도, 하늘의 조건에 맞을 정도에 우리가 올라가졌다라는 뜻이. Now I know that one day we're all going to have glorified spiritual bodies in heaven. 예, 제가 믿기로는 뭐 언젠가는 우리가 그, 그 하늘 천국에서 우리 그런 then, 영화로운 몸을 있을 텐데. And then we will have a glorified new body when heaven and earth are recreated. 예, 그리고 다음 하늘과 땅이 새로 이렇게 창조됐을 때또 우리 영화로운 또 그런 모습이 있을 텐데요. That's our future glorification. 예, 그거는 사실 미래에 발생할 거예요. But there is a condition of glorification that we experience now. 그런데 우리가 지금 현재 경험할 수 있는 영화로운 게 있어요. When we become justified. 우리가 그렇게 의롭게 되면 We are declared righteous in God. 우리가 하나님 앞에서 그 의롭다 칭하게 되면 And he gives to us he gives to us a new condition of life. 우리에게 새로운 어떤 삶의 조건들을 주세요. A glorified condition. 그리고 굉장히 그것은 영화로운 조건들이에요. In a sense a heavenly condition. 그리고 또한 그게 하늘의 조건들이에요. Not just when we die. 우리가 그냥 죽을 때 일어난 일이 아니에요. But right now. 여러분이 지금 살아 계신 지금. And I'm going to explain to you what this looks like. 그게 어떤 모습인지 잠깐 보여 드릴게요. Turn over to Ephesians chapter 2. 예배소서 2장으로 가겠습니다. Ephesians chapter 2 shows us who we are in Christ. 우리가 예수 안에서 어떤 사람인지를 보여주는 겁니다. 예배소서 2장. And the only way to overcome a lie is to know the truth. 그래서 그 거짓을 극복할 수 있는 딱 하나의 방법은 우리가 진리를 아는 거예요. You know, some people they walk through life and they just think about themselves as a sinner. 그 사람들이 자기를 그냥 어떤 죄인으로 생각할 때가 있는데. And they say, "Oh, I'm a sinner." 아, 난 죄인이야. I'm a worm. 나 굉장히 어 잘못된 거. I just got to survive. 그냥 거기서 그냥 살아남 I just got to get through. 그냥 간신히 이렇게 살아남았어. And they don't understand 
how God has made them new. 그런데 하나님께서 우리 어떻게 새롭게 창조하셨는지는 모르는 거예요. But look at what Ephesians 2 verse 5 says. 예, 2장 5절입니다. Even when we were dead by our own shortcomings and trespasses, he made us alive. God made us alive together in fellowship in union with Christ. He gave us Now this is the amplified. He gave us the very life of Christ himself, the same new life with which he quickened him. It's by grace that you're saved. And verse 6, he raised us up together with him. He made us sit down together in heavenly places in Christ Jesus. 예, 그래서 5절, 6절입니다. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉으시니. So look what it says. 여기 뭐라고 He made us alive through union with Jesus Christ. 우리가 예수님과 함께 동일하게 이렇게 살아가도록 만드셨고요. And then it says he raised us up and he seated us in heavenly places. 그래서 우리를 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉으셨어요. In Christ Jesus. 그 예수 안에서. When you read the book of Ephesians. 여러분이 그 예배서를 읽으면요. You will see over and over again the phrase in Christ. 예, 굉장히 그 예수 안에서라는 그리스도 안에서라는 말씀 참 많아요. This is the foundation of our identity. 이게 바로 우리 정체성의 그런 초 기초가 되는 거예요. Your identity is not just you. 여러분은 그 여러분이 아니에요. Your identity is not your past. 여러분의 정체성은 과거가 아니에요. Your identity is not even your present. 여러분의 정체성은 지금 현재가 아니에요. Your identity is not what happened to you. 여러분의 정체성은 무슨 일을 할지 미래가 아니에요. Your identity is found in Christ. 여러분의 정체성은 예수 그리스도 안에서 기초가 있어요. And in the fact that you are now seated in heavenly places in Christ Jesus. 그리고 지금도 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히신 게 여러분이에요. And this new identity comes from this phrase in union with Christ. 그리고 그게 바로 예수님과 하나 됨으로 했다고 이지 말씀에서 말하고 있어요. And this is what I want us to really really understand tonight. 그래서 여러분께서 이 부분을 참잘 이해하셨으면 좋겠는데요. How many have heard the phrase the union of holy matrimony? The union of marriage. 아, 그 결혼 안에서 하나 되는 거, 일치 되는 거 들어보셨나요? And what does the Bible say? Husband, wife, the two will become one. Yeah, 그 남편과 아내가 한 몸이 돼서 하나가 되죠. And it talks about a union between a husband and a wife in marriage. 그 결혼 안에서 남편과 아내가 하나가 되는 것들. From the word union, we get the word unity. Yeah, 그래서 그 union을 보면은 하나가 연합 이걸 말하죠. And what is unity? 그리고 그 연합이란 게 뭐예요? Unity is when more than one person comes together as one. 그두 사람 이상이 하나가 되는 거 그게 바로 연합이죠. One heart. 한 마음으로 one vision, 한 비전 one mind, 그리고 한 right? 마음 스포츠 팀이 have a unity 그래서 스포츠 팀도 하나의 유니티가 있고요 churches have a unity 교회가 또 하나가 연합되고요 families have a unity 가족이 연합되고요 where we come together as one 그리고 우리가 하나가 되는 것들이 바로 이게 so now this is what we get to experience with God 그래서 바로 그게 우리가 하나님과 경험하는 게 경험하는 거예요 so union with Christ means that somehow We experience oneness with God. 그래서 우리가 예수님과 하나가 연합된다는 건 결국에는 어떤 거는 그러니까 하나가 어떤 되는 부분을 경험하는 거예요. And when we experience oneness with God, 그래서 하나님 하나 되는 경험하면 we become what the Bible says is a new creation. 그게 바로 그 새로운 피조물인 거예요. A new creation. 새로운 피조물. How does that happen? 어떻게 이렇게 될수 있죠? Have you ever asked yourself, how is my body? the temple of the holy spirit. 어떻게 내가 내 몸이 하나님의 성소가 될수 있지라고 한번 질문해 보신 적 있으세요? Have you ever wondered where the holy spirit lives inside of you? 그리고 내 안에 성령님 어디 계시지라고 궁금해 보신 적 있으세요? I mean, 있으세요? I remember when I first heard this. 제가 이 말씀 들었을 때첫 번째 들었을 때 기억해요. Your body is the temple of the holy spirit. 여러분의 그 육신이 하나님의 성전이다. And I thought, okay, holy spirit lives inside of me somewhere. 그래서 오케이, okay, 성령님이 내 안에 어딘가 있구나. I know I have my spirit. 저는 영이 있는 걸 알아요. And my soul. 그다음에 만약 내 혼이 있고. My soul is my mind, my emotions. 예, 내그 혼이라는 것은 생각과 어떤 감정과. And then the neighbor of my spirit is the Holy Spirit. 그다음에 또 이제 내영 안에 그다음에 그 옆에 성령이 있죠. So here's the Holy Spirit. 성령님이 계시고. Here's my spirit. 내 영이 있고. Here's my soul. 그다음에 내 혼이. And somehow God lives inside of me. 
그리고 이제 하나님이 너희가 and 있게 있구나. If I'm really good, he hangs out and if I'm not so good, he leaves for a while and then comes back later. 이게 내가 좀좀 잘하면 하나님이 내 안에 있고 내가 좀 잘못하면 좀 나가는구나. And that's kind of how I thought about how the Holy Spirit lives inside of me. 그게 바로 성령님 내 안에 있다라고 저는 그렇게 이해를 했어요. And then I started to read about this union with God. 그래서 이제 그 하나님과 하나가 되는 거죠. 사람이 읽기 this, 말씀 읽기 시작했는데 this oneness with God. 그 하나님과 하나가 되는 거죠. And I'm thinking how do I experience oneness with God? 근데 하나님과 하나가 된다는 거 어떻게 경험할 수 있지? So now let me explain this. 여러분이 잠깐 설명해 드릴게요. To have union 그래서 그 하나가 되는 건요. means there's oneness. 그 하나가 되는 거예요. What does that look like for us? 그게 우리한테는 어떤 모습으로 보일까요? How many remember in the Bible when the angel encountered Mary? 그 천사가 마리아를 이렇게 방문했을 때 기억나세요? And the angel announces to Mary that she's going to become pregnant with Jesus. 예, 그리고 마리아한테 너가 예수님을 이렇게 잉태하게 임신하게 될 건데. And the, he, Mary has this encounter with the Holy Spirit. 그 다음에 그 이제 마리아가 성령님을 And I want to describe this encounter to you. 예, 제가 만났어 그 만나다는 걸 설명해 드릴게요. Because there was one day where I was having a time of worship. I was having a time of worship. 예, 제가 이제 그 하나님께 예배하고 있을 때가 있었어요. And God brought me into a vision. 하나님께서 저에게 어떤 비전을 보셨는데 And I see this encounter that Mary has with the Holy Spirit. 그래서 제가 그 마리아가 성령님을 이렇게 가지고 있다는 걸 이렇게 보여준 비전이 있었어요. Where it says in the Bible that the Holy Spirit overshadowed Mary. 예, 여기 보면 말씀에 보면 성령님이 마리아를 덮었다라는 말씀이 있거든요. And as the Holy Spirit overshadowed her, she became pregnant with Jesus. 그다음에 성령님이 덮었을 때 마리아가 이렇게 예수님을 갖게 됐어요. And I see this supernatural encounter that she's having. 그래서 제가 그 마리아가 가졌던 그런 초자연적인 것을 제가 비전을 봤어요. Then My vision changes. 그다음에 제 비전이 바뀌었는데. And I see me. 그다음에 제가 거기 있었어요. At salvation. 그다음에 거기. And salvation. I'm accepting Jesus as my savior. 제가 예수님을 내 구세주로 받아들이고. And the Holy Spirit is filling me. 그리고 성령님 내 안에 가득 차고. And my body is becoming His home. 그리고 제 몸이 육신이 그분에 거주하는 데가 됐어요. And I'm becoming born again. 제가 거듭나는 거예요. Something new is being born inside of me. 뭔가 새로운 것이 내 안에 태어났어요. A new creation is being born inside of me. 그 새로운 피조물이 내 안에서 다시 생긴 거예요. And God showed me how it happens. 그리고 하나님께서 그것이 어떻게 된지를 보여주셨어요. So I see myself becoming filled with the Holy Spirit. 그래서 제가 제 자신이 성령님과 가득 차는 것을 봤어요. But then it's like God gives me vision to see what's happening inside. 그 하나님께서 내 안에서 어떤 일이 일어나는지를 보여주셨어요. 비전으로. How many Have ever seen a DNA molecule in biology? 예, DNA 분자 보셨나요? You know what a DNA molecule looks like. 예, 그 화학 그 DNA 분자 보신 적 있나요? 어떻게 생겼는지? So it's like a double. It's a double helix, is what they call it. 예, 이렇게. And it's a ladder. 예, 사다리처럼 이렇게 생긴 거예요. That twists. That's what DNA looks like. 이게 바로 그 DNA 이렇게 생겼거든요. And when a baby is born, that baby has DNA from the mom and DNA from the dad. 그래서 아기가 태어나면은 엄마 그리고 아빠의 DNA를 가지고 있죠. And the DNA comes together and forms this new baby. 그리고 그 DNA가 하나가 되면은 so, 아기가 탄생하고. When the Holy Spirit was overshadowing Mary. 그래서 그 성령님이 마리아를 덮었을 때. The reason why Jesus is both earthly and divine. 그 예수님이 어떤 인자로 계속 아니면 그 신이 되셨던 것은 because Jesus has DNA from Mary but also DNA from the Holy Spirit. 왜냐면 예수님께서 그 마리아의 DNA와 그 성령님의 DNA를 갖고 있었기 때문이에요. Making him God. 그래서 그것이 예수님을 또 God. 신으로 만들고 both divine and human. 예, 그래서 그 신성이 될 수도 있고 또 인자가 될 수도 있고. The DNA, the DNA came together. 그래서 그 DNA가 두 개가 하나가 됐어요. Forming Jesus Inside of Mary. 예수님을 그 마리아 그 안에서. So then I see the Holy Spirit filling me. 그 다음에 그 성령님 내 안을 채우는 걸 봤어요. And my vision is magnified. 그 다음에 그제 비전이 굉장히 확대되었는데. And I see my human spirit. 그 다음에 제 그런 제 human 영을 봤어요. My human spirit without God. 하나님 없는 영. My human spirit just by itself. 그냥 그 존재 자체로의 영. And I see it as like one side of that DNA molecule. 제가 그뭘 봤냐면 원래 그두개 쌍인데 하나만 있는 걸 봤어요. Then I see the Holy Spirit come into me. 그 다음에 이제 성령님이 나한테 와서. And he becomes the other side of that ladder. 
그래서 그 다른 한쪽에 대셔서 사단에서 like 그래서 이두 개가 하나가 이렇게 엮여진 것을 봤어요. I see my human spirit and the Holy Spirit wrapped together. 내 영과 그 성령님이 하나가 되는 거예요. And as they wrap together, they become one. 그래서 이렇게, 이렇게 묶여지면서 하나가 된 거예요. They, in a way, they fuse together. 그래서 이렇게, 이렇게, 한, 이렇게 합쳐지는 거, 혼합되는 거. And something new is created. 그리고 새로운 뭔가가 창조되었어요. I'm going to tell you tonight. When the Bible says you are a new creation, that is a literal description. It is not just a phrase. You really become a new creation. And the way that happens is by the Holy Spirit. And I'm going to show you scriptures tonight that show this. I see the Holy Spirit wrap around my human spirit and come together. And the moment that happens, I become born again. Something new is birthed in me. A new identity. A new creation in Christ. In fact, through this union with the Holy Spirit, Christ is formed in me. Now try to understand it. Just like when the Holy Spirit DNA came together with Mary's DNA and Christ was formed, 그 마리아의 영과 그 다음에 마리아의 DNA와 그 다음에 성령님의 DNA 하나 됐을 때 예수님이 탄생한 것처럼 spiritually when the DNA of the Holy Spirit comes together with your spirit man 그 영적으로 그 성령님의 DNA와 여러분의 그 영이 하나 됐었을 때 Christ is formed in you 그러면은 예수 그리스도가 여러분에서 형성되어 And Christ the Bible talks about Christ in you the hope of glory 예, 그 바로 여러분에 있는 그 예수님께서 우리의 그 영광의 소망이죠. It is no longer I who live. What did Paul say? It's no longer I who live, but Christ who lives in me. 예, 여러분이 사는 게 아니고 내 안에 계신 예수 그리스도가 사는다. See, Christ is formed in you. 예, 예수 그리스도가 여러분 안에서 살게 And when Christ 됩니다. is formed in you, that is your new identity. 그게 바로 여러분의 새로운 정체성인 거예요. Oh, hallelujah. Hallelujah. That is what the Bible means when the Bible says you are born again. There's a new birth in you. And that new birth is Christ formed in you. And when Christ is formed in you, you receive, now this is huge. This is big. When Christ is formed in you, you receive a new divine nature. 여러분은 그 새로운 신성을 여러분이 받아들게 된 거예요. And I want you to see this in 2 Peter 1:4. 베드로 후서 1장 5절입니다. This this really changes everything. This becomes the core of who you are. 2 Peter 1:4. At, at the end of verse 4, I'm just going to read the end of it. It says this. It says It's it's the very very last part of this scripture. It says we become sharers or partakers of the divine nature. 예, 베드로우서 1장 4절의 후반부를 보시면요. 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. We share the divine nature of God. 우리가 바로 신성한 성품에 참여하게 되는 거예요. I want you to see another scripture in 1 Corinthians chapter 6. Now remember that we share God's divine nature. I'm going to come back to that in a second. And then 1 Corinthians chapter 6, verse 17. 17절에, it says, The person who is united to the Lord becomes one spirit with him. You see, it's there the whole time. And then it goes on to say, and our bodies are the temple of the Holy Spirit. Because we become one spirit with Him. We receive His divine nature. Now this is so important. You are no longer a sinner. Once you receive Jesus, your core identity is not a sinner. Why? 
Because now your core identity is a new creation in Christ. 왜냐면 여러분은 예수 그리스도 안에서의 새로운 피조물로 거듭났거든요. And you are righteous in Christ. 그 여러분 예수 그리스도 안에서 의롭고요. In fact, you are the righteousness of of God in Christ Jesus. 그리고 바로 예수 그리스도 안에서 하나님의 의로움이 여러분이에요. It changes your whole identity. 그게 바로 여러분의 저, 그런 정체성을 바꾸는 거예요. I grew up with a certain teaching. 제가 어떤 그 가르침을 받고 자랐어요. And it was from the NIV Bible. 보통 이제 NIV. The NIV Bible is very interesting in how it interprets a certain word. 그 NIV가 참 어떤 게 말씀을 좀 the, 해석하는 게좀좀 독특한데. The NIV Bible translates the word flesh as sinful nature. 네, 그 NIV는요, flesh 육신을 어떠한 죄성 어떤 타락한. And every time in the NIV where it says there is a battle between the spirit and the sinful nature. 그 다음에 영과 어떤 죄성이 싸우는 것처럼 이렇게, 이렇게 묘사를 했어요. It makes it sound like we have a dual nature. 이게 그게 보면 우리가 뭐 어떤 이중적인 내 안에 뭐가 있는 것처럼 이렇게 보여요. It makes it sound like I have a new nature in God, but an old sinful nature on the inside of me. 그내 안에 어떤 하나님의 그런 부분도 있고 아니면 옛날 것도 있고 이런 식으로. And these two natures are constantly fighting back and forth. 그다음에 이두 본성이 계속 싸우는 그런 게 묘사돼 있어요. Now I want you to see exactly what the Bible literally says. 그런데 그 사실 성경 말씀 진짜 말하는 것은 It says we have a new nature in Christ. 우리가 예수 그리스도 안에서 새로운 그런 성, 본성이 있는데 And then it says we have to deal with our flesh. 근데 우리가 우리의 그 육신적인 부분에 대해서는 좀 다뤄야 돼요. The NIV is the only translation that translates flesh as sinful nature. 예, 그 NIV만이 육신을 가지고 어떤 죄성으로 말하고 있어요. And it makes it sound like it's still in your spirit. 예, 근데 그, 그게 꼭내 안에 영에 그게 아직도 있는 것처럼 그렇게 묘사가 돼요. But it's not. 근데 아니에요. The word flesh is a very unique word Paul uses. 예, 그 육신 그 바울은 굉장히 참 독특하게 유, 사용했는데 flesh is actually in the physical body. 그 육신이라는 것은 우리의 그 진짜 육신이에요, 신체. And that's very different from being in your spirit. 그런데 그게 바로 여러분 영이 있는 것과 틀린 거예요. Okay. The flesh is literally defined as the appetites that are in the physical body. 예, 그냥 그 우리 그냥 육신 육체를 말하는 거예요. flesh라는 거죠. So what you wrestle with are desires and appetites that are still within the body. 그러면 여러분에 있는 어떤 그런 욕망 아니면 뭐 그런 하고 싶은 것들 그런 거 싸우는 거예요. But in your spirit. 근데 영은요. You have a brand new nature. 그런데 새로운 그러한 And that's the divine nature of God. 그게 바로 신성한 성품이죠. It's the nature that loves righteousness. 그게 바로 그 의를 사랑하는. It's the nature that wants to please God. 그리고 하나님을 기쁘게 하는. It's the nature that wants to walk in a way that pleases God. 그리고 하나님을 기쁘게 하는 길로 걸어가도록 하는. That's your core identity. 그게 바로 여러분의 진짜 여러분. And I've learned something about identity. 그래서 제가 그 정체성에서 배운 게 있는데 whatever you take on as your core identity is what you constantly move back towards. 그 다음에 예, 여러분이 그 어떠한 진짜 정체성을 취하냐에 따라서 it's, 여러분의 삶이 이렇게 it's, 결정되는데 It's what you constantly get pulled towards. 여러분이 계속적으로 그렇게 그쪽으로 끌려가요. So if you believe in yourself. 그래서 여러분이 여러분 안에서 I'm a sinner. 나는 죄인이다. I struggle. 나는 이렇게 I'm depressed. 굉장히 우울하고 I'm rejected. I hate my life. 나, 나는 정말 내 삶이 싫고. And you have these internal identities. 그런 내적인 정체성이 있으면. That's what you'll gravitate towards. 예, 그게 바로 여러분 그렇게 또 그렇게 끌려가게 돼 있어요 그쪽으로. But if you start to change the way you think. 그런데 그 생각을 바꾸면요. Based on truth. 진리를 기반으로 해서. You see, this is how you change. 그게 바로 여러분이 변할 수 있는 건데요. Step by step. Step by step. Replacing every lie with truth. 그래서 모든 거짓을 진리로 바꾸는 거예요. And how do you find out if there's a lie there? 그런데 어떻게 거짓인지를 알수 있냐? You ask the Holy Spirit. 성님께 물어보셔서. To shine within you. 여러분에게 빛을 발하셔서. And to show you any lie you've been believing. 그리고 여러분이 믿었던 모든 거짓을 보여달라고 기도하는 거예요. And as you read the Word. 여러분이 말씀 읽으면요. The truth. 그다음에 진리는 you replace the old lies with truth. 예, 그리고 그 거짓을 가지고 거짓은 빼고 진리로 대체하는 거예요. And you start to change the way you think. 그럼 여러분 생각을 바뀌게 되면요. 
you start to change your core identity. 그럼 여러분의 그 중심의 정체성이 바뀌면요. Joy becomes your identity. 기쁨이 여러분의 정체성이 되고요. Freedom becomes your identity. 자유가 여러분의 정체성이 되고요. Righteousness becomes your identity. 의로움이 정체성이 되고요. Love becomes your identity. 그리고 사랑이 여러분 정체성이 되고요. Acceptance in God becomes your identity. 그리고 받아들이는 것이 정체성이 되면요. Truth becomes your identity. 그리고 진리가 여러분의 정체성이 되면요. And the more deeper Truth is in your identity. The more you will gravitate constantly back towards truth. 예, 여러분의 그더 이렇게 깊이 있는 그 정체성에 따라 그렇게 끌려가게 돼 있어요. And then before you know it, your mind is changing. 그렇게 되면요, 여러분 생각이 바뀌고요. Your thinking is changing. 여러분 생각이 바뀌고요. Your soul is changing. 여러분 혼이 바뀌고요. Your flesh. Is losing power. 그다음에 육신의 힘을 잃고. Your spirit is getting stronger. 영은 더 강건해져서. And you begin to walk above and not beneath. 그러면요 여러분이 그 위로 가지 밑으로 가지 않아요. And this is where you begin to then experience Ephesians chapter 2. 그게 바로 그 예배소서 2장을 경험하게 되는 거예요. That very clearly says we are seated in heavenly places in Christ Jesus. 우리는 그 하늘에 예수님과 함께. We are not under, we're over. 우리가 밑에 있는 게 아니고 예수님과 함께 하늘에 so, 부자 있어요. I want you to remember this tonight. 여러분 기억하시기 원해요. Anything the enemy ever throws at your life. 여러분이 그 원수가 여러분의 삶을 이렇게 망치려고 했던 것들. You're not under it. 여러분이 아래 있는 것이 아니고요. You're over it. 여러분 그것을 극복할 수 있는 자예요. Come on now. You're not living under. 예, 여러분이 그 아래 있는 게 아니고요. You're living over. 그 위에 있는 거예요. You're not trying to get breakthrough. 그렇게 돌파하려고 이렇게 노력하는 게 아니고. You're establishing breakthrough. 여러분은 그 돌파를 이렇게 이루어가는 거예요. And I teach this about spiritual warfare. 제 굉장히 그 영적인 전쟁을 이렇게 가르치는데. You are not trying to break through the enemy. 여러분이 그 원수를 돌파하려고 노력하는 게 아니고. You have to first get a revelation of who you are in Christ. 그 그리스도 안에서 내가 누구인지에 대해서 그런 계시를 받아서. That you're seated in heavenly places. 여러분이 그 하늘에 보좌에 앉아 있고. That you're over the enemy. 그리고 여러분이 원수를 넘어설 수 있고. And from that place of power. 그래서 그곳의 권능으로. From that identity in Christ. 그 예수 안에 있는 정체성을 통해서. You then get to establish on earth. What is established in heaven? Yeah, 그리고 하늘에 그렇게 세워진 것들을 땅에 또 이루어질 수 있는 거예요. And you begin to take on the truth of what God says about you as your identity and as who you are. 그래서 하나님이 말하는 여러분이 누구인지에 대한 정체성을 여러분이 갖게 되는 거예요. And it's through this union with Jesus that you will overcome every attack the enemy sends against you. 그래서 예수님과 연합됨으로 함께 살아가면은 이러한 모든 원수 가려고 했던 것을 다 돌파할 수 있는 거예요. Oh, hallelujah. You walk in the new nature. 여러분은 새로운 비조물로 이렇게 걸어갈 수 있어요. You walk in the Holy Spirit. 여러분은 성령님 관계 걸어갈 수 있어요. You walk in His power. 여러분은 그의 그분의 권능 가운데 걸어갈 수 있어요. You walk in His authority. 여러분은 그의 그 권세 가운데 걸어갈 수 있어요. See, and I'm going to tell you a part of my day-to-day prayer life. 저는 그제 기도 생활에 있어서 one of the things that I do the most in prayer. 제가 기도할 때 가장 많이 하는 것 중에 하나가요. Is when I come to God. 제가 하나님 앞에 나오면. I'm going to pray. 제가 기도하면요. Or I'm going to worship. 제가 뭐 예배를 드리거나. This is what I say. 저는 하는 게요. Holy Spirit, shine your light in me. 성령님, 성령님의 빛을 빛을 저에게 비춰주셔서. Holy Spirit, shine your light in my mind. 제 생각에 비춰주셔서. Shine it in my heart. 그다음에 내 마음 가운데. If there's anything there that doesn't look like you. 그리고 이게 만약에 그 성령님과 같지 않은 모습이 있다면. Anything that doesn't talk like you. 그리고 성령님과 같이 말하지 않는 게 있다면. Think like you. 여러 성령님과 같이 생각하는 게 아니라면. Behave like you. 행동하는 게 아니라면. Show me. 저게 보여주세요. Because I might not be aware of it. 제가 모를 수도 있거든요. And then he shows me. 그리고 보여주시면. Oh, this attitude doesn't look like me. 예, 이러한 것은 성령님께 아니구나. This behavior doesn't look like me. 예, 이러한 태도는 아니구나. And I bring it to God. 그럼 제가 하나님께 그들을 드리면서. And Light comes in. 그럼 이제 빛이 저에게 임하서. Truth comes in. 진리가 저에게 오고. Change comes in. 그 변화가 일어나고. And I begin to see in a new way who God has destined me to be. 그럼 하나님께서 나를 위해서 하고자 하는 그런 것들을 제가 보게 되는 거예요. And then you know what happens? 그러면 무슨 일이냐면요. Hurts dissolve. 모든 아픔이 다 이렇게 해결되고요. Offenses fall away. 제가 어떤 상처받은 것도 다 이렇게 없어지고요. Discouragement falls away. 아니면 낙담했던 것도 없어지고요. Anxiety falls away. 그리고 이렇게 뭐 이렇게 긴장하고 했던 것도 없어지고요. I begin to see myself for where I am. 제가 어떤 제 모습인지 이렇게 보게 되는 거예요. Wait, I'm in heavenly places. 어, 나는 하늘에 처소 있구나. I'm a new creation. 나는 새로운 비전물이구나. I rule and reign. 나는 이렇게 제가 위에서 다스리자. In Christ. 예수 안에서. I'm over. 
나는 그 위에 있구나. I'm not under this. 나는 밑에 있는 게 아니고. I'm not under the, those person's words. 아니면 이런 사람들의 말에 의해서 있는 게 I'm not under this this situation over here. 나는 이 상황 가운데 밑에 있는 게 아니구나. I'm over it. 나는 그 위에 있구나. And then a joy comes inside of me. 그럼 기쁨이 제 안에 와요. And a peace comes inside of me. 그다음에 평화가 제 안에 와요. And a sense of authority comes inside of me. 그리고 또 어떤 그 권세가 저한테 이어져요. 권세. And then you begin to practice that. 그러면 그걸 가지고 제가 제가 하게 you 되는데요. 그렇게 또 살아가게 되고. And you see, this whole process of God redefining our core identity is such an important part of really living over and not under. 예, 그 여러분이 우리 하나님께서 우리에게 주시고 있는 정체성을 다시 Because you can come, 다시 정의하는 것이. You can come up here tonight, and I could pray for you. 제가 여러분 오면 기도해 줄수 있어요. But if you are still believing a lie the enemy is telling you. 그런데 그 원수가 말하는 거짓을 아직도 믿고 있다면 You'll get a temporary touch from God here and then go back out and go right back under an old thing. 예, 여러분 기도 받을 때는 어떨지 모르지만 나가면 또다 그냥 그렇게 살아가는 거예요. So God wants to rewire our brains. 예, 그래서 우리의 모든 생각을 바꾸고 새롭게 하시길 원하세요. He wants to rewire how we think. 예, 우리가 우리 생각하는 것도 다시 새롭게 하시길 원하세요. So that no lie of the enemy has an influence over us. 그래서 그런 이제 원수가 저, 이제 저, 우리에게 영향을 미치지 못하는 거예요. How many want to walk in that freedom? 예, 그런 자유 가운데 살아가고 싶으신 분. Oh, hallelujah. And I'm telling you tonight. Every breakthrough God gives to you personally. 제가 말하는 것은 여러분에게 주시는 모든 돌파는요. I think one of the greatest breakthroughs is is coming into an experience of knowing that God loves you unconditionally and perfectly. 가장 중요한 브레이크 중에 하나가 하나님께서 여러분 무조건적으로 정말 완전하게 사랑하시다는 경험하는 거예요. He will never reject you. 여러분을 절대 거절하지 않으시고요. He will never turn you away. 절대 버리시지 않으시고요. He will never hurt you with his words. 예, 여러분의 그 하나님의 말로 절대 이렇게 상처 주지 않으시고요. He's perfect. 하나님 완전하신 분이시고. And 분이십니다. he will love you. 사랑하시고요. And work with you. 여러분과 함께 하시고요. And help you through every single step you take in your life. 예, 여러분이 살아가는 모든 스텝 스텝마다 하나님께서 도와주시는 분이 하나님이세요. And knowing that you are perfectly loved by God. 하나님이 나를 완전 사랑하신 걸 아는 것만으로도 It releases a faith on the inside of you. 예, 그러면 그 여러분의 그 믿음을 이렇게 생기게 해요. To receive every good thing that God wants to give you. 하나님께서 주시고자 하는 모든 좋은 것들이 I'm telling you, I've experienced it in my own life. 예, 제가 경험했거든요. Many times I've prayed for sick people to be healed. 예, 제가 많은 사람 아픈 사람들 기도해요, 낫게. And we see sick people get healed. 그리고 제가 아픈 사람들 나는 것도 봐요. And I remember I was in one meeting. 제가 미팅 하는데 And I was praying for people. 사람들 기도했는데 And I had injured my shoulder. 예, 제가 팔이 아팠어요. So I couldn't even move my arm. 제 손을 들을 수가 없었어요. I could only lift my hand like this. 이 정도밖에 못 들었어요. And here I am in a service. 제가 그 모임 가운데 Praying for sick people. 예, 아픈 사람들 기도해 주고서 내가 손을 못 들어요. Be healed. Be healed. <웃음> 예, 제가 제가 I couldn't even lift my own arm. 제 제가 손도 못 들었어요. And I'm praying for other people to be healed. 예, 다른 사람이 이렇게 낫기를 그렇게 기도했어요. And they were getting healed. 그 사람들이 낫는 거예요. And there I am in my pain. 예, 저는 뭐 어땠어요, 아파서. And I will never forget that meeting. 예, 제가 그 미팅 잊을 수가 없어요. At one point, I stopped praying. 제가 계속 기도했어요. And I just told God how much I love Him. 아, 제가 하나님께 내가 얼마나 하나님 사랑하는지 대해서 얘기했어요. And I, I had an encounter with God. 그리고 제가 하나님을 만났어요. It was more than just in my mind. It was in my heart. 이제 생각이 아니고 제 마음 가운데 만났어요. And I could feel God's love for me. 그리고 저를 사랑할 사람을 느낄 수가 있어요. Like I know in my mind God loves me. 저는 생각으로 알아서 하나님을 사랑하시는구나. But knowing in your mind and having an encounter are two different things. 그냥 하나님을 사랑하신 거 아닌 것과 그걸 직접 경험하고 만나는 건 정말 다르다. And I had an encounter with the tangible love of God. 제 하나님과 그 만. 그볼수 있는 사랑을 또 경험했어요. And it was overwhelming how much God loved me. 굉장히 너무 정말 넘쳐나는 것들에서 나 아, 나를 사랑하시는지. You know what happened to me? 그리고 무슨 일이 일어났어요? As 아세요? the minister, 제가 그 사역자로서 when in the middle of my own service, 제그 그 서비스 가운데 I had an encounter with God's love for me. 하나님께 나 사랑하시 경험했어요. And as I felt God's love, 제가 하나님에게 사랑을 경험했을 때 faith rose up inside of me. 제 안에 믿음이 생기면서 and I said, Oh God, you love me. 어 주님 나를 사랑하시는군요. Oh, you love me so much. 어 저를 너무 사랑하시는군요. And I put my hand on my shoulder. 제가 그 손을 대고요. And I said, Jesus. 예수님. Will you heal my shoulder? 제 어깨 좀 낫게 주세요. You healing all these people? 이 사람도 고치셨잖아요. Would you heal me? 나도 고쳐 주세요. And as God's love was filling me, 하나님의 그 사랑이 내를 가득했을 때, my shoulder was instantly healed by God. 제 어깨가 완전히 그 발을 And I threw my arm in the air. 제가 이렇게 손을 들고요. Instantly healed. 바로 나았어요. 
all through a personal encounter with the fact that God loves me perfectly and unconditionally. 예, 예수님이 나를 그냥 완전하게 무조건적으로 사랑하신다는 그것만을 믿는 것으로서. And I received a miracle. 제가 그런 것을 기적을 경험했어요. I received the healing. 예, 그리고 제가 그런 치유를 받아들였어요. So knowing the truth really set us free. 예, 진리를 아는 게 정말 여러분을 자유케 한 거예요. Even simple truth. 그냥 작은 진리. That we say, of course I know that. 알아, 나 그거. Of course I know God loves me. 어, 하나님 나 사랑한 거 알지. He loves everyone. 아, 모두 다 사랑하잖아. But it's amazing how such a simple truth, when you experience it, can bring breakthrough. 네, 근데 여러분이 그 다는 것 같지만 직접 경험에 진짜 그 돌파해 가지고. And can be the very thing that connects you to a miracle, a deliverance, or a breakthrough in your life. 예, 그게 바로 여러분의 어떤 기적과 어떤 축사와 그리고 그런 것도 경험하게 되는 거예요. And our prayers, God, we want to see everyone, everyone. Get breakthrough after breakthrough after breakthrough. 이게 하나님께서는 모든 사람들이 그러한 돌파와 돌파를 경험하기 원하세요. But I tell you what, you are more powerful than you realize. 그런데 여러분은요, 여러분이 아닌 것보다 훨씬 더 파워풀하세요. Jesus is in you. 왜냐하면 예수님이 여러분을 이끌어요. Christ is in you. Christ가 여러분을 이끌어요. Holy Spirit is in you. 성령님이 여러분을 이끌어요. You've been given all power. 여러분 모든 all 그런 power over the enemy. 받으셨어요. The enemy has no power over you. 원수는 사실은 여러분 안에 그 힘이 없어요. And don't give him any power. 그리고 그 힘을 원수에게 주지 마세요. Don't believe that he has power over you. 그리고 원수가 여러분에 힘이 있다고 믿지 마세요. Because as a man thinks in his heart, so is he. 왜냐면 여러분이 믿는 대로 그게 바로 여러분이거든요. If you believe the enemy has power over you, you're giving him that power. 여러분이 원수가 힘이 있다고 믿으면 그렇게 여러분이 그 힘을 줘 버린 거예요. But if you stand in who you are in Christ. 그런데 여러분 그리스도 안에서 내가 누구인지를 서계시면 And you reject every lie. 그리고 모든 거짓을 거절하고 You reject what the enemy tries to do. 그리고 원수가 하려는 것도 다 여러분이 거절하고 You disempower the enemy. 그래서 그 모든 힘을 없게 만들고 And you rise up and break through. 그럼 여러분이 돌파로서 이렇게 일어날 수 있는 거예요. You rise up in authority. 예, 여러분의 그리고 또 권세를 가지고 일어날 수 있는 거예요. In God. 예수님 안, 하나님 안에서. Hallelujah. Hallelujah. And I tell you what, there is no, there is nothing more fulfilling in life than giving breakthrough to another person. 그리고 다른 사람이 돌파를 경험할 수 있도록 하는 것보다 더 이렇게 성취감은 없어요. There is nothing better in life than giving. The breakthrough God has given you away to another person. 예, 그내 안에 있는 그 돌파를 또 다른 사람에게 할수 있도록 하는 것보다 더 이렇게 사실은 참 중요한 게 없는 것 같아요. Because the very thing God does in you, it becomes a point of contact for someone else to encounter God. 왜냐하면 여러분이 경험하시는 걸 통해서 다른 사람이 또 하나님을 만나게 되는 그런 어떤 컨택 포인트가 되거든요. Oh, hallelujah! And I tell you what. We have some fun testimonies to share. 예, 정말 아주 흥미로운 그런 간증들이 있어요. You know, even since the last time we've been here at this church. 예, 제가 작년에 이 교회에 온 뒤로 We have now seen 250 children rescued out of trafficking. 예, 그 아다시피 그 인신매매에서 구출한 250명의 소녀들 있죠. Hallelujah. You know what I mean by that? 그게 어떤 okay. 의미인지 아세요? So for those of you that are getting to know our ministry, 예, 저희 사역 아시는 분들은 We have a ministry called Rescue One. 아, 저희가 그 Rescue One이라는 그런 사역이 있어요. Where we rescue traffic children around the world. 예, 그 인신 매매 당한 그 아이들을 저희가 구하고 도와주는 사역이에요. The most fulfilling thing we have ever done in God is to see literal children that have been enslaved brought out of slavery and into freedom. 예, 굉장히 하나님께서 제가 정말 경험한 것 중에 가장 귀한 것 중에 하나가 진짜 노예 같은 삶을 살다가 거기서 구출되어 가지고 자유롭게 사는 삶이에요. Jesus Christ came to set us free. 예, 예수님께서 그들을 자유케 하셨어요. And that includes everyone. 그리고 굉장히 아주 의미 있는 일인데. And this past year. 그리고 작년에 we were able to participate in rescue mission. 그다음에 그렇게 구출하는 그러한 미션에 We have been doing this for years. 굉장히 수년 동안 해왔어요, 이 일을. We started in India. 인도에서 시작해서요. We have a thriving base in India with over 160 children rescued in India. Over over 160 okay. children. 한 160명 아이들을 이렇게 한 그런 지점이 then 인도에 있어요. We went to Philippines. 그다음에 우리가 필리핀으로 갔고요. And then to Mexico. 그다음에 멕시코. This past year in Mexico. 작년에 멕시코예요. Our ministry participated in building the first boys home in Mexico that rescues trafficked boys. 예, 그다음에 그 인신매매 당한 소년들을 구출한 그 집을 우리가 또 이렇게 구, 만드는데 
All under the age of nine years old. 아홉 살 이하예요. Eleven little boys have been rescued this year out of severe trafficking situations. 예, 그래서 열한 명의 소년들이 구출을 받았어요. Praise God. 하나님 찬양합니다. And they are now safe and sound. 그리고 지금 굉장히 아주 안전하게. And I'm telling you, when I talk about trafficking, 제가 그 인신매매를 말할 때는요. I'm talking about kids kidnapped and sold. 이렇게 유괴되어서 팔려서. Into adult movies. Little children put into films. And you know what I mean when I say that. I want to be careful because there's children in the room. And sold to 20 plus people a day. There were two brothers. Nine years old, eight years old. Both of them were trafficked by their grandmother. The grandmother would sell her grandchildren out to individuals. Yeah, 그 할머니가 팔았어 손자를. And these boys were so traumatized. 굉장히 그 트라우마가 많아요 그래서. And the authorities came to know that these kids were being trafficked. Yeah, 그래서 이제 제가 알게 됐어요. 그 다음에. And our home worked with the authorities, and they went in and took these kids out of that home, and they're now safe and sound in our home. Yeah, 그래서 구출해서 지금은 저희가 그 곳에. They're going to school. And you would be shocked at how well they're doing. Being brought into a safe environment. Oh, come on. Come on. This is what we're anointed for. This, I mean, this is why. I mean, we know Jesus and we have the opportunity to give Jesus and his life. And now, as we've stepped into this year, a new door is opened up to us. And we're going into Thailand. And this is an amazing thing what God has been doing. When we, every time we say yes to God, it's like, whew, the Holy Spirit breathes on it. And it's an amazing thing. Just since we've been here in Hawaii, we've been in constant contact with our Thailand base. And rescue missions are happening. And we have told our base there, our goal is to rescue 50 children. And already since we've been on this trip, those missions are happening. Because God is providing for it. Oh, come on now. Hallelujah. And our goal is 50 children. Their moms are in trafficking. So the women are being trafficked. They have children. Those children at a very young age get sucked into a trafficking lifestyle. And what, what we're doing is we have a building that serves as a home slash school. These children are brought out from that trafficking environment so that they could live in the school as a home, get their education, and have a completely new direction in their life. Oh, praise the Lord. So this is what we do as a ministry. We have celebration meetings in church like this, but then we've got rescue missions that are happening for these ones, for these little ones. Do we have a keyboardist? Is the keyboardist here? I'm going to invite the keyboard player to come in and play with me. So we are just really, really excited and our team in Thailand they are being overwhelmed and overjoyed. And we all feel that God's hand is on this and God is just breathing on this. So, tonight, before we go into some prayer time, we are going to give people an opportunity to sow. We've got a whole list of children ready to be rescued. And our team has told us, Matt, we will go to these children and give them this way out. 
but we cannot go to them and tell them that will help them if and then not be able to help them. Yeah. So what our ministry is actively doing now is raising the finances to say to them, you have a green light, go rescue another child, go rescue another child, go rescue another child. And this is what we're doing. And, and just so you understand the logistics of this, it's amazing. $600 rescues one child. So I just want you to know that as you sow tonight, if you want to sow into this, if you want to sow into this mission, you can do that. So this is how I'm going to have you do it. We've got offering envelopes. If you want to sow by check, you can sow by a check. Just make it out to MSM. MSM. 